ये है कि जेपी बॉगन ने कल स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन पे एक रिपोर्ट निकाल के ये कहा है कि उनका ये व्यू है दिसंबर तक इन्फ्लेशन यूएस इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा उसके अलावा आपने देखा होगा सेप्टेम्बर का जो डेटा आया होम सेल्स का दो बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं होम सेल्स शेल्टर कॉन्ट्रीब्यूशन और एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन एनर्जी और फूड ऑलरेडी नीचे आ रहा है शेल्टर भी अब घूम गया है वहां से अगर ऊपर से वाकई घूम गया है और जेपी मोगन का आकलन सही है तो दिसंबर रीडिंग जो आएगी इन्फ्लेशन की यूएस में वो नीचे आ सकती है तो ग्लोबल ट्रिगर्स इस समय काफी पॉजिटिव है एक रशिया वाले पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और वो अगर ज्यादा एस्केलेट नहीं हुआ यहां से तो हमें नजर आएगा कि इन्फ्लेशन टॉप आउट हुआ और नीचे आने लगा इनफैक्ट ये मैटर हम डिस्कस करते हैं हमारे साथ संतोष राव जी जुड़ गए मैनहेटन वेंचर्स के संतोष गुड मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया इटिनो स्वदेश पे बात करने के लिए उम्मीद करता हूं कि वहां यूएस में एक शानदार दीपावली रही होगी और आपने भी बहुत, बहुत अच्छी तरीके से दीपावली मनाई आपके मार्केट्स तो ऑलरेडी दीपावली के मूड में थे और खूब रैली कर रहे थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी दिवाली टू यू टू रिलेटेड हाँ देखिए मैं मैं सुन रहा था आपकी बात आई uh, थिंक ये जो अर्निंग्स पीरियड हो रहे हैं हाँ नैसडैक तो काफी आई मीन नैसडैक इंडेक्स जो है वो सारे टेक टेक स्टैक टेक स्टॉक्स ही होते हैं उसमें तो वो ज्यादा गिरा है बट ओवरऑल इवन द बैंक और प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी देखिए सब लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके वीकनेस आने वाली है and uh, that's the big thing the forecast is bad across the board the saying demand is going to slow down yes 3 3q is okay par wahan bhi margins squeeze ho rahe hain to nominal dollars mein hote hain because of inflation revenue numbers are high they are beating revenues but uh, profits are falling and the forecast is weak so that's the overall cons- that's the consensus across the board abhi aage ja aage ja ke dekhenge dusre companies kya bolte hain but that's so far that's the main thing because uh, overall this to extrapolate from 3q on to rest of the year saying ki sab theek ho gaya hai ab aage jaake sab theek hone wala hai i think it will be too premature kyunki abhi bahut kuch weakness hai abhi market mein interest rates abhi bhi badhne wale hain next week ek important inflation data aane wala hai wo dekhenge kahan hai and uh, overall lagta hai ki inflation abhi bhi high hai तो एंड जेपी मॉर्गन की बात करें आप जेपी मॉर्गन हैज बीन ऑन द बुलिश साइड उनका स्ट्रेटेजिस हैज बीन ऑन द बुलिश साइड आई थिंक अगर देखे आप तो बैंक ऑफ अमेरिका और अदर पीपल आर सेइंग कि अभी वीकनेस काफी है आगे सो आई थिंक इट्स टू प्रीमेच्योर अर्निंग्स टाइम पे होता है देयर इज लॉट ऑफ बुलिश न्यूज बट ऑन अ वेरी हाई लेवल आई थिंक इट्स स्टिल इट्स इट्स नॉट इट्स टू अर्ली टू बी बुलिश ऑन द मार्केट एब्सोल्युटली संतोष ये तो सही कहा आपने लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन फ्रंट पर भी जेपी मॉर्गन की तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट आता हुआ दिखाए दिसंबर तक महंगाई में कमी आने की संभावना इस रिपोर्ट में बताई गई है और इन्फ्लेशन कंसर्न्स कितने बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं और ये कंसर्न्स सेटल कितने होते हुए आपके हिसाब से इस वक्त नजर आ रहे हैं हाँ इन्फ्लेशन शायद पीक इन्फ्लेशन तो हो गया है बट इन्फ्लेशन सिक्स तो कोर इन्फ्लेशन अभी भी छह परसेंट है सिक्स टू सिक्स पॉइंट फाइव एट स्टिल वेरी हाई नॉमिनल तो आई थिंक एट के ऊपर है एट पॉइंट फाइव के ऊपर तो स्टिल आई मीन कम नहीं हुआ है तो फेड फेड इज गोइंग टू कीप रेजिंग रेट्स एंड दैट्स अनदर थिंग मार्केट उम्मीद पे है कि शायद फेडरल रिजर्व रेट्स नहीं बढ़ाएगी इन्फ्लेशन हैज रीच क्योंकि कैनेडियन बैंक मेक्सिकन बैंक ऑस्ट्रेलियन बैंक दे जस्ट रेज इट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स व्हेन एक्सपेक्टेड वाज 75 तो ऐसा लग रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व यहां भी नहीं करेंगे 75 50 पे रुकेंगे तो आई थिंक वो सब स्पेकुलेशन चल रहा है बट ओवरऑल आई थिंक द कंसेंसस एंड वी आर इन दैट कैंप कि नहीं वो दे विल कंटिन्यू 75 एंड प्रोबेबली 75 आल्सो इन दिसंबर एंड कीप इट गेट द न्यूट्रल रेट टू अराउंड 4 4.75 टू 5 बाय द एंड ऑफ द ईयर आई थिंक दैट्स वेयर इट्स गोइंग uh and that will put pressure on uh, everything on the housing on wages on demands and across the board so i think this tremendous downside pressure across the board bahut uh, it's too early to say inflation shayad peak to ho gaya hai but uh, kam nahi ho raha hai abhi abhi kafi hai inflation okay uh, santosh jaane se pehle ek quick sawal next year matlab 23 mein mid next year tak kya aapko ye ummeed hai ki inflation ka trend meaningfully niche aa chuka hoga या डेफिनेटली कंट्रोल तो हो जाएगा अभी देखना है आई थिंक टू थिंग्स एक तो 
मल्टीपल कंप्रेशन तो हो गया है काफी एस एन पी इज दैट क्लोज टू फिफ्टीन टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स बट फॉरवर्ड अर्निंग्स अभी कम नहीं हुए कंसेंसिस इज एट सेवन परसेंट अर्निंग्स ग्रोथ फॉर नेक्स्ट ईयर विच इज स्टिल वेरी हाई आई थिंक दैट नीड्स टू कम डाउन शायद थ्री क्यू अर्निंग्स के बाद या मोस्ट लाइकली फोर क्यू अर्निंग्स के बाद फॉरवर्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगे तो आई थिंक इफ अराउंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डॉलर्स पर शेयर अगर एस एन पी अर्निंग्स कंसेंसिस आएगा तो इफ यू अप्लाई फिफ्टीन मल्टी i think that will bring us around 330 340 which is slightly down and that will be the floor i think that's the hope that's the bull case ki that will be the bottom and the inflation will also kind of taper off around that time but overall bolte hain ki inflation will linger it lingers for a long time at least a year uh, so we'll see that see the effect but i think the worst will be over and the mar- market is forward looking so i think they will start pricing in a better scenario in 2023 बिल्कुल संतोष आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सवालों के जवाब देने के लिए और ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए तो खास तौर से महंगाई को लेकर इन्फ्लेशन के फ्रंट पर रहे एक साल तक कंसर्न जरूर दिखेंगे लेकिन धीरे धीरे ये कंसर्न जो है वो टेपर आउट होता हो, होना शुरू हो जाएंगे ये कहना है संतोष राव का